，请你以后离江村远一点。真有意思，啊，江太太，昨天你还口口声声说相信我跟江村，怎么，今天就来给我下最后通牒？江村啊，江村，我就知道你不会平白无故对我好，只有对不起我的时候才会这样做。殷素，殷素，你怎么来了？我顺路过来，本来想叫你一块吃个午饭，没想到 Chris 也在，那咱就三个人一起吃吧。不好意思，我今天约见了要给江村介绍的重要客户，要不这样吧，我们改天，改天我请客。那怎么行？我还有好多话要跟你说呢。殷素，我不是有意瞒你。这次他是代表我们的上海合作方来跟我们商讨合作方案。老公，你把我当什么了？我是因为上次误会了 Chris 小姐，想给她道歉。道歉是应该的，你说是不是？首先，我接受你的道歉。至于吃饭，就免了吧。我这次来前岛安排的行程比较满。江村，我先走了，有事联系。好吧。江太太，我们也算不打不相识。你快别说了，再说我真该无地自容了。回见，拜拜。林素啊，其实我无意要骗你，我其实你说什么呢？你不用跟我解释，我当然相信你啊。再说了，我秦林素也不是一个胡乱吃醋、乱找事儿的人。说是吧，你该想想我们去吃什么才对。江太太 ，Chris 小姐，我们谈谈吧。请问二位要点点什么？一杯黑咖啡。一杯川泥茉莉花茶。好的。江村说你最喜欢喝川泥茉莉花茶，是吗？那你们还真是无话不谈。<笑>我和他认识的时间比你长，偶尔他跟家里说不了的事情，会打远洋电话跟我聊聊。说吧，今天找我什么事？那我就开门见山了，请你以后离江村远一点。真有意思，啊，江太太，昨天你还口口声声说相信我跟江村，怎么，今天就来给我下最后通牒？嗯，我知道我这样说有点让你为难，但是，请你也理解我。你看你，你又漂亮，学历又好，家世又好，你为什么要去纠缠江村呢？我纠缠江村。江太太，你这话说的太精彩了。不过你说错了对象，你回去可以问问江村，你叫他不要来找我，看他怎么说。你的意思就是江村在纠缠你？这话你犯不着来问我，去问江村吧。江太太，如果你了解你先生，你不会来找我。还有，我只说一次，不管你相不相信，我跟江村之间没你想的那么龌龊。现在小三儿，小三儿都是这么理直气壮的吗？真是服了。妈，我回来了。英素回来啦！妈今天做的都是你最爱吃的，看着没什么胃口。你脸色怎么这么差呀？跟江村闹别扭了？没有，给你钱了吗？哎呦，妈不是来跟你要生活费的。你都一个多月没回来了，妈是怕你在江家受气，所以就想看看你。没有，哎呦，这钱妈不要，你收下吧。
经送你怀孕了。哎呀，这是盼了这么多年，终于，终于怀上了。有什么可高兴？怎么不高兴啊？江村是不是乐坏了？孩子不是江村的，你说什么？我说孩子不是江村的，我这是意外怀孕。金英素，你今天要把话说清楚了，这孩子到底是谁的？你跟我吼什么呀？当初支持我嫁到江家的人是你，江村一直跟我分房睡。妈，你知道我也是个女人啊。让你嫁给江家，不也是为了你好吗？免得你跟着我受穷。孩子，你就听妈一句，这孩子咱不能留，咱赶紧去把他打掉啊！妈，这孩子我一定得生下来。大夫说了，如果我不要这个孩子，以后很难再生孩子了。那我在江家怎么待下去啊？喂，你为什么要去找 Chris 麻烦？我不知道你在说什么呀。你来跟我解释清楚。好，我马上过去。我有件事情走了吗？姐，你说你为什么要去找 Chris？ 这个女人去找江村了，亏我还相信她的话，相信她跟江村没什么。你知不知道，江村劈头盖脸的把我骂了一顿？你是不是嫌我的日子太清闲了，火上浇油？是不是？我是想帮你，你帮我。你说你怎么知道 Chris 的？你怎么知道他来酒店的？我知，我可真是小看你了，真行。姐，你怎么能这么说？啊？我在机场看见江村跟一个女的勾肩搭背的，我就跟踪她，结果误了我的航班。我这么做都是为了你啊！还有，我去找他也是为了劝他，赶紧离开江村。我知道我这么自作主张是不对，可是我没有想到 Chris 他怎么那么无耻啊！他竟然在背后挑拨离间。你是说，你亲眼看见江村去机场接人，也就是他根本就没有去上海出差。姐，你终于明白了，他一直都在骗你。霍志，姐知道你是为我好，可是姐把你找回来，是为了弥补你以前受的苦，不是让你为我出头的。我认你这个姐姐，也不是为了享福的。在这个世界上，你跟我才是最亲近的人。我不帮你，我帮谁啊？姐，按我说，就干脆跟江村离婚算了。你就搬出来，咱俩一起住。你不用再劝我了，我是不会跟江村离婚的。我也有我的苦衷。秦曼佑。秦英素，一定要生下这个孩子，就算地生下去又什么呢？孩子要生在江家，姓江，才可以留在江村身边。啊？谁？你好。老柯怎么来了？跟谁约的呀？有什么事不能在家里说？之前我不是冲动办错事儿吗？家里人多嘴杂的，这话也说不出口。我不是跟你说过吗？虽然我们不是恋爱节目，但我江村是个负责任的男人
，我只要跟你在一起，我就会一辈子照顾你。可是我不明白，你为什么要出尔反尔去找克里斯的麻烦呢？哎呀，我发誓，我发誓，我以后再也不这样了，这绝对是最后一次。我跟克里斯只是合作关系。我不希望因为你的无理取闹去影响了我们的工作，好吗？我知道了，我去给他道歉不行吗？不用了，他现在连我的电话都不接，你高兴了？最近总是太敏感了，要不咱们一起去米兰散散心，去玩两天，看怎么样？我真不知道你是怎么想的。你刚刚把人家得罪了，影响了我的合作之后，你还要让我带着你去米兰，你想干什么？我没想干什么，我就是想跟你一块儿去散散心。哎呀，江村，咱们好久都没一起出去了。再说，每次都我一个人，你这次就陪我好不好吗？哎呀，江村，好吧。最近什么事情都不顺，我安排一下公司的工作，我们去米兰。好。嗨。博二。你怎么来了？嫂子，你吃饭怎么都不叫上我？怎么啦？记仇不欢迎我？怎么会呢？平时叫你都不出来，择日不如撞日，一起吃个饭吧。呀，嫂子。你要去旅行啊？哦，你嫂子约我们去旅行，一起啊？好啊，正好我想去米兰 shopping 一下，我们组一个全家旅行团怎么样啊？懂事，那英素就这么定了，我们三个人一起去旅行，我订票。既然我老公都发话了，我也不能不听啊，那就三个人一起吧。好啊，好啊，太好了！服务员，点菜吧。点菜。现在是让你跟你自己的老婆去旅行，你说你拉着脸干什么？明知故问呢。也是。碧海蓝天，酒店套房，再加上点什么香槟、玫瑰花之类，这正常人啊是容易把持不住。这倾诉够执着的。其实你要是不想去，借口多的是，何必这样？我是怕把事儿闹大了，所以啊，你就叫上江博儿跟着一起去啊，啊，孤男寡女共处一室，估计。一百个江博儿，也不一定啊，能抵挡得住秦英素生孩子的决心呢、啊。